সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আমরা জানি যে হৃদয়ের রোগ এবং এই হৃদয় কিন্তু আমাদের জন্ম থেকে যে চলা শুরু করেছে তা কখনো কিন্তু থামেনি কিন্তু কখনো কখনো আমাদের জীবনধারার যে পরিবর্তন আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা প্রেক্ষাপট এবং রোগ বালাইয়ের যে আসলে আসন্ন আশঙ্কা সব কিছু মিলিয়ে কখন কখনো কিন্তু হৃদয় অসুস্থ হয়ে যায় আর তখন প্রয়োজন হয় হয় কার্ডিয়াক একজন সার্জন অথবা একজন কার্ডিওলজিস্টের তো আমরা আসলে আজকের বিষয়টি নির্ধারণ করেছি কার্ডিয়াক সার্জারি প্রয়োজনীয়তা ও আধুনিকায়ন নিয়ে আমরা জানি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কার্ডিয়াক সার্জারির সুবিধাটি সীমিত এবং মূলত শহরকেন্দ্রিক কিন্তু হৃদয়ের প্রয়োজনে সেটির কিন্তু প্রয়োজনটি কিন্তু কখনো থেমে থাকে না তাই এর প্রয়োজনীয়তা এবং আধুনিক আয়নটি কিন্তু বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের আজকের আলোচনায় আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন ডাক্তার আমানুর রহমান সুমন বিশেষজ্ঞ কার্ডিয়াক সার্জন কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার আলাম সবাইকে শুভ সকাল আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে আসলে এই আমাদের হৃৎপিণ্ড যে এটি মাস্কুলার পাম্পিং অর্গান এবং এটি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ জন্মের আগে থেকে চলা শুরু করেছে এবং চলছে তো কখন আসলে এর মধ্যে কখনো ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে ত্রুটি বিচ্যুতি হয় কখন আপনাদের কাছে পেশেন্টগুলো আসে সাধারণত কি কি সমস্যা নিয়ে আসে মূলত ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কারণ হচ্ছে যে আমাদের শরীরে একটা মাত্র অঙ্গ যেটা সৃষ্টিকর্তা একটাই দিয়েছেন কেন এটা উনি জানেন বাকি সব কিছুর বিকল্প আছে কিন্তু এটার কোনো বিকল্প নেই যার ফলে এটার যে অসুখ বিসুখ হয় বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ হবে সেগুলোকে অবশ্যই সকলকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত অবশ্যই অবশ্যই সাধারণত যেহেতু আমরা আজকে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে থাকব যে হার্টের যে অসুখগুলো হয় হৃদরোগের সেগুলোর জন্য যেগুলো অপারেশন লাগে বা সার্জারি লাগে সেটাতে আমরা আজকে আলোচনা করি তো যেই সব অসুখের কারণে সাধারণত যে হার্টের অপারেশন করতে হয় তার মধ্যে হচ্ছে যে হার্টের রক্ত নালিতে ব্লক সংক্রান্ত যে সমস্যা এটা সবচেয়ে বেশি পৃথিবীব্যাপী যে হার্ট অ্যাটাক হয় এটার মানুষের মৃত্যুর অসুখের কারণে মৃত্যুর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক এবং যেটা হয় হচ্ছে রক্ত নালিতে চর্বি জমে ব্লক হয়ে এবং সেটার একটা উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা হচ্ছে সার্জারির মাধ্যমে বাইপাস সার্জারি তারপরে হচ্ছে যে হার্টের ভিতরে আমাদের যে ভালভ আছে সেই ভালভগুলো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় রিওমেটিক কারণে তো এই ভালভগুলো নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয় সেটা অপারেশনের মাধ্যমে করা যায় তারপরে হচ্ছে যে অনেক সময় হার্টের ভিতরে জন্মগত অনেক ছিদ্র থাকে ত্রুটি হয় ছিদ্র হয় বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে তো সেগুলোর জন্য অপারেশন প্রয়োজন তারপরে বাচ্চাদের বিভিন্ন জটিল জন্মগত কিছু প্রবলেম অসুবিধা হয় সেগুলোর জন্য অপারেশন প্রয়োজন মধ্যে কথা হচ্ছে যে হার্টের অপারেশন অনেক কারণই দরকার এবং সেগুলো হচ্ছে যে এই সময় মতো করলে রোগীরা অত্যন্ত সুফল পাবে সুফল পাবে আমরা জানলাম যে আসলে যে কোন কোন জায়গায় মানে কতগুলো সেক্টরে অপারেশনগুলো হতে পারে তো এছাড়াও শুধুমাত্র আপনারা তো আসলে কার্ডিও ভাস্কুলার এবং ভাস্কুলার মানে যেটা আমরা রক্তনালীর যে কতগুলো রোগ রয়েছে সে বিষয়ে তো আপনারা কাজ করেন সেগুলোর সম্পর্কে কিন্তু একটি কথা বলুন অবশ্যই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হার্ট হচ্ছে যে আমাদের শরীরে সারা শরীরে যত রক্তনালী তার একটা মধ্যমনে হচ্ছে হার্ট হৃৎপিণ্ড যেটা আর কি এটা পাম্প করে আমাদের সারা শরীরে রক্ত যে মেইন ইয়াটা আমাদের শরীরে ছড়ায় দেয় এবং এটা রক্ত নালীর মাধ্যমে রক্ত নালীর মাধ্যমে একদম মাথা থেকে শুরু করে পায়ের আঙুল পর্যন্ত শরীরের প্রতিটা সেন্টিমিটার প্রতিটা মিলিমিটারে এখন হচ্ছে যে এই রক্ত নালীগুলোর ভিতরেও প্রবলেম হতে পারে সেগুলোর ভিতরে ব্লক থাকতে পারে সেগুলোতে কোনো কোনো জায়গায় বড় ছোট হয়ে যেতে পারে কি আমাদের ভাষায় এনুরিজম বলি তারপরে হচ্ছে যে ওই রক্ত নালীর ভেতরে ভালভের প্রবলেম হতে পারে পা ফুলে যেতে পারে ভ্যারিকোজ বেইন বলি আমরা এগুলো ইত্যাদি রক্ত নালীগুলোর অনেক সমস্যা হয় পায়ের মধ্যে ঘা হয়ে যায় অনেকের গ্যাংগ্রিন হয়ে যায় তো এইসব কারণেও কিন্তু রক্ত নালীরও একদম সময় মতো চিকিৎসা প্রয়োজন এবং এটার জন্য যথেষ্ট বিভিন্ন রকমের খুব আধুনিক সার্জারি আছে হ্যাঁ 
অন্য চিকিৎসাও আছে এগুলো আমরা পেশেন্টদেরকে বলে থাকি আচ্ছা কার্ডিয়াক সার্জনের সাথে বিশেষ কার্ডিওলজিস্ট এবং যারা কার্ডিয়াক অ্যানিস্থেটিস্ট রয়েছেন পারফিউশনিস্ট রয়েছেন মানে এটি পুরো একটি টিম ওয়ার্ক বলা যায় কারণ শুরুতে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে কার্ডিওলজিতে পেশেন্টটা আসেন এবং সেখান থেকে অ্যাসেস করার পর হয়তো মূলত পেশেন্টগুলো যেগুলো অপারেশন প্রয়োজন বা অ্যাসেসমেন্ট প্রয়োজন সেগুলো আপনাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে যে অনেক ক্ষেত্রে সরাসরিও আসে এই টিমটি সম্পর্কে একটু বলবেন কি না এই টিমে আপনার সদস্য কারা কারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এবং ধন্যবাদ আপনাকে এই জন্য সেটা হচ্ছে যে শরীরে সার্জারি বিভিন্ন রকম হতে পারে তার মধ্যে কার্ডিয়াক সার্জারি বা হার্টের অপারেশন আমরা যারা করি আমাদের একটা অসুবিধাটা হচ্ছে যে আমাদের একটা টিম ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে হয় টিম ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে হয় একটা হার্টের রুগী আসলো যার অপারেশন লাগবে আমি একা সার্জন কিন্তু আমি কিছুই করতে পারবো না তো আমার টিমের মধ্যে যারা একটা ইন্টিগ্রেটেড পার্ট যারা আর কি যাদের অবশ্যই নিয়ে আমাদের একটা স্যামেলটেনিয়াস একটা হারমোনিয়াস ম্যাথডে আমাদের একটা কাজ করতে হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ভেরি গুড অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট অ্যান্ড ইনভেসিভ অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট যারা অ্যানাস্থেশিয়া এবং হচ্ছে যে আইসিউ ম্যানেজমেন্টের উপরে যাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পারফিউশনিস্ট পারফিউশনিস্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আমরা হার্টের কে কাজকে একটা মেশিনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে প্রতিস্থাপন করে সাহায্য নিয়ে তারপরে আবার আমরা মেইন কাজ সম্পন্ন করে আবার যাকে ইয়ে করি সেটা হচ্ছে পারফিউশনিস্ট হার্টলাং মেশিন বা অক্সিজেনেটর আমরা যেটার মাধ্যমে যে ফুসফুসের কাজটাকে আমরা ওই মেশিন দিয়ে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ অংশ আমাদের টিমের তারপরে হচ্ছে যে খুবই দক্ষ স্ক্রাব নার্স লাগে আমাদের যারা ওটিতে আমাদের সাথে ইয়া ওয়াশ নেয় এবং সেটা আমাদের এই টিমের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা দেশে প্রতিটা টিমেই এটা থাকতেছে আর কি তারপরে হচ্ছে যে ভেরি গুড অর খুবই দক্ষ অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে সার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আস্তে আস্তে আমরা সার্জারি পরবর্তীতে মেইন সার্জনে পরিণত হবে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সার্জারিতে কারণ একজন সার্জন কখনোই এক একা কিছু করতে পারবেন না ইম্পসিবল উনি টিমটাকে গাইড করতে একজাক্টলি একজাক্টলি মূল তারপরও কথা আছে তারপরে হচ্ছে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা পার্ট হচ্ছে যে দক্ষ ওটি টেকনিশিয়ান কারণ হচ্ছে যে আমাদের অনেক ধরনের মেজারমেন্ট করতে হয় অপারেশন চলাকালীন সময়ে সেগুলোর জন্য প্রপার সেট আপের জন্য খুব দক্ষ ওটি টেকনিশিয়ান লাগে যেটা আমাদের হয়তো অন্যান্য ইয়াতে খুব একটা হয়তো বা প্রয়োজন নাও হয় কিন্তু আমাদের লাগে আপনাদের লাগে আমরা আসলে একটি জায়গায় আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা কার্ডিয়াক সার্জারি বা হার্টের অপারেশন হবে শুনলেই কিন্তু সবাই ভয় পায় এবং পিছিয়ে যায় খানিকটা এবং এই জায়গাটিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে হয়তো একটা ট্রিপল ভেসেল বা হার্টের মাল্টিপল ভেসেলের ডিজিজ নিয়ে ঘুরছে কিন্তু উনি সার্জারি করতে ভয় পাচ্ছেন এবং এই যে পেশেন্ট যে কাউন্সিলিং এবং আসলে এটি কিছুটা ব্যয়ভারের সাথেও কিন্তু যুক্ত দেখা যাচ্ছে যে অনেকের সীমার হয়তো বাইরে তো সাধারণত এটা দীর্ঘ সময়ের একটি অপারেশন কতক্ষণ সময় লাগে এবং হচ্ছে যে এর পরবর্তী যে ধাপগুলো রয়েছে যে রিহেবিলিটেশন থেকে শুরু করে আইসিউ ম্যানেজমেন্ট এই ধাপগুলো সম্পর্কে একটু যদি বলতেন তাহলে আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার হতো ধন্যবাদ এটা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের হার্টটা খুবই সংবেদনশীল একটা অঙ্গ এবং খুবই সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন একটা অঙ্গ আপনি যে আলোচনার মানে শুরুতেই বললেন যে জন্ম থেকে যে অনেক গাড়ির পেট্রোলের ইয়া ডিজেলের ইয়াতে লেখা থাকে যে জন্ম থেকে জল সেরকম আর কি হার্টটাও আমাদের যে জন্ম থেকে যে শুরু হয়েছে পাম্প করা যতদিন আমাদের হায়াত আছে ততদিন পর্যন্ত সেটা বিট করতে থাকবে বিট করে থাকবে এবং এই জন্য তার সহ্য ক্ষমতা অনেক তো তার যখন অসুখ হয় সে চেষ্টা করে নিজের উপরে নিয়ে মানুষটাকে চালায় নেওয়ার জন্য যখন একটা মানুষের হার্টের এই বিভিন্ন ধরনের সিমটম দেখা দেয় বা অসুখ হয় বা কার্ডিওলজিস্টের কাছে হৃদ্রবিশেষ কাছে যায় বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আলটিমেটলি তার ডায়াগনোসিস হয় যে তার হার্টের এই সমস্যা আমি একটা কমন যে প্রবলেমটা আমাদের দেশে বা বিশ্বে ফেস করা হয় যে ধরেন ব্লক সংক্রান্ত যে সমস্যাটা হার্ট অ্যাটাক হয় যার জন্য মেনলি এনজিওগ্রাম করে আলটিমেটলি দেখা যায় তো তখন প্রাথমিকভাবে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ওনাকে কিছুটা ওষুধ দেয় বিভিন্ন তিন চারটা ধরনের ওষুধ দেয় যেটার কারণে অনেক সময় রোগীরা সাময়িকভাবে একটু 
আরামের মধ্যে থাকে বা স্বস্তির মধ্যে থাকে এটাকে তারা অনেক সময় ভুল বোঝে যে আমি তো মোটামুটি ভালোই আছি অনেকে দেরি করে দেরি করার কারণে যেটা হয় যে হার্টের যে পাম্পিং ক্যাপাসিটি এটা গ্র্যাজুয়ালি আস্তে 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 কমতে থাকে যেটা মানে খুব থার্টি পারসেন্টের নিচে নেমে গেলে এটা খুবই একটা বিপদের কথা সোজা কথা আর কি তো অনেক সময় তারা মনে করে আগে একটা সময় অপারেশনে অনেক সময় লাগতো প্রথম দিকে আর কি তো এখন বিভিন্ন টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট বলেন বা সব কিছুর ইকুইপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলেন এখন অনেকটা সময় কমে গেছে একটা কার্ডিয়াক সার্জারি বা একটা অপারেশন করতে হ্যাঁ ট্রিপল বেসেল ডিজিজ বা ইয়ে করতে সাধারণত চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো লাগে বা ভালভের অপারেশন করতেও কম বেশি হতে পারে অনেক সময় মোটামুটি এর মধ্যে হয়ে যায় তো রোগীদের মধ্যে অনেক সময় একটা কাজ করে যে হার্টের অপারেশন করব ইয়ে করব হ্যাঁ যদি কোনো সমস্যা হয় এই যে একটা ভয় বা একটা ইয়ে কাজ করে এর কারণে হয়তো অনেকে দেরি করে কিন্তু এটা আসলে আমার দৃষ্টিতে তাদেরকে যদি প্রপারলি কাউন্সিলিং করা হয় যে আপনি যদি যত যখনই জানবেন আপনার হার্টের প্রবলেম আপনি যত দ্রুত সম্ভব সেটাকে যদি অ্যাড্রেস না করেন সেটাকে যদি অ্যাটেনশন না করেন তাহলে আপনারই ক্ষতি কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসটা যদি একবার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে এটা সবাই জানে কিন্তু শরীরের অন্য সব কিছুরই বিকল্প আছে ইভেন যদি স্ট্রোকও হয় মাথার যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় মানুষ সে হয়তো বিছানায় পড়ে থাকবে কিন্তু বেঁচে তো থাকবে কিন্তু হার্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো অসুবিধা বিকল্প নেই খুবই স্বাভাবিক এবং কাউন্সিলিংটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই আরেকটি জায়গায় আসলে একটু ডায়লেমা অথবা আমি বলবো যে কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যায় রোগীরা যে দেখা যাচ্ছে যে তার কেউ কেউ বলেন যে রিং সাধারণ ভাষায় যেটা বলি স্টেন্টিং বা রিং পড়ালেও অনেকে প্রেফার করেন যেহেতু ওখানে কোনো জ্ঞান অজ্ঞান করতে হয় না অথবা অত লং প্রসিডিউর যেতে হয় না আবার এর বিকল্প হিসেবে মানে কার্ডিয়াক সার্জারির বিকল্প হিসেবে অনেকে বলেন যে আমরা রিং পরে নিয়েছি এই জায়গাটিতে আসলে একটি ডায়লেমা রয়েছে তো এই জায়গাটিকে আসলে ডিমার্কেট করা যায় কিনা যে কখন অবশ্যই কার্ডিয়াক সার্জারির প্রয়োজনটা কারণ হচ্ছে যে পৃথিবীর যত আধুনিক হসপিটাল সব জায়গাতে যেখানে হৃদরোগ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ চিকিৎসা দেওয়া হয় সেখানে অবশ্যই কার্ডিয়াক সার্জারি এবং হচ্ছে যে ক্যাথল্যাব যেখানে এনজিওগ্রাম করা হয় বা ইন্টারভেনশন করা হয় সেটা সাইড বাই সাইড থাকে কারণ একটা প্রবলেম হলে আরেকটা যদি হেল্প করতে পারে একদম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবিধ কারণে এটা যে মেডি ইন্টারভেনশন বলেন বা সার্জারির মধ্যে অনেক সময় একটু মতামত সংক্রান্ত কিছু পার্থক্য হয়ে যায় পারে পার্থক্য হয়ে যায় কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড বিবিধ গাইডলাইন আছে যেটাতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে যে আমি কোন ক্ষেত্রে কোনটা করব কোন ক্ষেত্রে কোনটা করব আমি স্টেন্টিং কখন করব আমি সার্জারিতে কখন যাব এবং সব জায়গায় একটা প্রোটোকল তৈরি করা আছে যে একটা রোগীর যখন এনজিওগ্রাম করা হবে সেই এনজিওগ্রাম নিয়ে ডিসকাশন হবে সেই ডিসকাশনে কার্ডিওলজিস্ট থাকবেন কার্ডিয়াক সার্জন থাকবেন ডিসকাশন করে ওই রোগীর জন্য যেটা বেনিফিশিয়াল হবে সেই সিদ্ধান্ত একদম সঠিক কথাটি বলেছেন এটা হয়তো বা সব জায়গায় করা হয় না কি যাই হোক তো রোগীরা অনেক সময় এই স্টেন্টিং প্রেফার করে এই কারণে যে সময় কম লাগে ইয়ে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে যে একটা স্টেন্ট বা রিং আপনি বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে আপনি যত ভালো কোয়ালিটি লাগান না কেন বা সেটা হার্টে রক্তনালী ত্যাগ করেন না এটা একটা ফরেন ম্যাটেরিয়াল এটা বডিতে যদিও ড্রাগ ইলিটিং স্টেন্ট অনেক আছে এখন অনেক উন্নত ধরনের কিন্তু কিছু না কিছু রিয়াকশন হয় যার ফলে দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম অনেক অনেক পেশেন্ট আমরা এরকম পাই যে অনেক বছর আগে স্টেন্ট করা হয়েছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে স্টেন্টের আগে বন্ধ হয়েছে বা স্টেন্টটার মধ্যে বন্ধ হয়েছে বা পরে বন্ধ হয়েছে আর কি তখন সার্জারি একমাত্র অপশান আসল একটু সুমন আমরা যে কথা বলছিলাম যে কার্ডিয়াক সার্জারি দেখা যাচ্ছে মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক মানে শহর কেন্দ্রিক কিন্তু তারপরে বাংলাদেশের যতগুলো মানে ঢাকার বাইরের শহরগুলোতেও কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে ঠিক সেইভাবে আসলে যতটা আমরা আশা করছিলাম সেভাবে কিন্তু উন্নতি হয়নি এবং ঢাকা এবং চিটাগাং ছাড়া চট্টগ্রাম ছাড়া বোধ হয় আর খুব বেশি সেন্টার খুব একটা নেই যেখানে কার্ডিয়াক সার্জারির চর্চাটি হচ্ছে নির্মিত এই বিকেন্দ্রীকরণ বা ডিসেন্ট্রালাইজ করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বিশেষ করে সারা দেশ জুড়েই তো কার্ডিয়াক সার্জারি রোগী রয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে আমি একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই এই মুহুর্তে এই মুহুর্তে একটা রোগীর হার্ট অ্যাটাক হলো সে পেরিফেরি থেকে ঢাকার একটা উন্নত সেন্টারে আসবে 
কাজপুর ব্রিজ পর্যন্ত বা অন্য জায়গা পর্যন্ত আসার পরে ঢাকায় ঢুকতে গেলে তার যে প্রবলেমটা অনেক সময় দেখা যাবে যে ওই রাস্তার মধ্যে তার একটা প্রবলেম হয়ে যাবে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে যে এই যে এগুলো এটা থেকে সমাধানের উপায় হচ্ছে যে আমরা যদি বিকেন্দ্রীকরণ করি এখন বাংলাদেশে ঢাকা তো অবশ্যই চিড়াঙের কার্ডিয়াক সার্জারি হচ্ছে খুলনাতে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে ঢাকার অদূরে আরেকটা সেন্টার হচ্ছে তো এই কার্ডিয়াক সেন্টারগুলো বা কার্ডিয়াক সার্জারি সুবিধা থাকবে এমন সেন্টার আর বিভিন্ন জায়গায় করা উচিত সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন যে সরকারি হসপিটালগুলো আছে এগুলোতে কার্ডিয়াক সার্জারি ধাপে 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 করার পদক্ষেপ নিয়েছে ঢাকা মেডিকেলে শুরু হচ্ছে সলিমুল্লাহ মেডিকেলে শুরু হচ্ছে জাতীয় হৃদরুক হসপিটাল তো অনেক আগে প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন তো আমার দৃষ্টিতে হচ্ছে যে এটা ঢাকার বাইরে আরও জেলা শহরগুলো যেগুলোতে আছে এগুলোতে প্রতি রাতে এক একটা সমন্বিত একটা সেন্টার রাখা উচিত যাতে করে সেখানে কার্ডিয়াক সার্জারি রোগীগুলো তাদের সুবিধাগুলো পায় তবে এই জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে আলোচনার প্রথম দিকে আমরা যেটা বললাম যে আমাদের যে ইন্টিগ্রেটেড টিম এই টিমটাকে একটা দক্ষ টিম লাগবে অবশ্যই লাগবে এই দক্ষ টিম ছাড়া আমি সেট আপ তৈরি করলাম বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু জনবল তৈরি করলাম না তাহলে কিন্তু হবে না কোনোভাবে দক্ষ জনবল এবং আইসিউর সাপোর্ট আইসিউর সাপোর্ট এক্সাক্টলি এটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আমাদের কার্ডিয়াক সার্জারির সাথে এটি খুব দারুণ কথা বলেছেন যে আসলে এই যে দক্ষ টিমটি এবং বিশেষ করে কার্ডিয়াক সেট আপের সঙ্গে যে আইসিউর সাপোর্টটি সেটিও কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে সবচেয়ে বেশি যেটা মানে যেই অপারেশনগুলো বাংলাদেশে কার্ডিয়াক সার্জারির সবচেয়ে বেশি হয় সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে বাইপাস সার্জারি বা করোনারি অ্যাটারিজ বাইপাস ক্রাফ্ট যেটি করা হয় সেটির ক্ষেত্রে আসলে যে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ অপারেশন ছিল একসময় বলছেন এখন একটু সময় কম লাগে একটি টিম লাগে তো এর আধুনিকায়ন কতখানি হয়েছে মানে আমরা যদি বলি যে কার্ডিয়াক সার্জারির মূল জায়গাটিতে আমরা কতখানি এগিয়েছি অনেক আমার দৃষ্টিতে অনেক কারণ হচ্ছে যে আগে এই অপারেশনটা করা হতো টোটাল হার্টটাকে বন্ধ করে দিয়ে জি অ্যারেস্টেড হার্ট যেটা বলে হ্যাঁ যেখানে প্রতিটা অপারেশনেই পারফিউশনিস্টের ভূমিকা প্রয়োজন হতো কিন্তু এখন বিটিং হার্ট সার্জারি করা হয় মানে হার্টটাকে টোটাল বন্ধ করতে হয় না হ্যাঁ কিন্তু না করেই করা যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে এইভাবে করা যায় তারপর হচ্ছে যে মিনিমালি ইনভেসিভ প্রসিডিওর চলে আসতেছে সেখানে হচ্ছে যে যে আমরা সাধারণত যেটা করি যে বুকের মাঝখানে আমরা কাটি কেটে তারপরে আমরা অপারেশনটা সম্পন্ন করা হয় কিন্তু মিনিমাল ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারিতে মাঝখানে না ইয়ে করে আমরা সাইড দিয়ে কেটে অনেক সময় করা হয় তবে এটার কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকে যেমন ধরেন একটা রোগীর যার অনেকগুলো জায়গায় তার বাইপাস করতে হবে গ্রাফট লাগবে আমাদের ভাষায় যেটা বলি সেক্ষেত্রে এটা করাটা অনেক সময় একটু ডিফিকাল্ট হয় যদি কম সংখ্যক লাগে তখন এটা করাটা খুব ইজি তবে আমি যেটা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ মনে করি সেটা হচ্ছে যে এই বাইপাসটা হচ্ছে যে খুবই যে জায়গায় আমরা রক্ত নালীগুলোকে আমরা জোড়া লাগাই সোজা বাংলা ভাষায় সেটা হচ্ছে যে খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি এই ক্ষেত্রে খুবই পারফেকশনিস্ট খুবই পারফেকশনিস্ট হওয়া উচিত কারণ এটা তার লংজিভিটির উপর ডিপেন্ড করে লংজিভিটির উপর ডিপেন্ড করে আমি একটু কম কাটার জন্য যদি সেখানে একটু কম্প্রোমাইজ করি তাহলে এটা তার লং টার্ম তার অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয় সো পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করবে যে কোন পেশেন্টের জন্য আমি কি করব কোন পেশেন্টের জন্য আমি কি করব এবং এটার জন্য টোটাল একটা টিমের ডিসকাশন থেকে শুরু করে টিম ওয়ার্ক খুবই প্রয়োজন আমাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছি এবং এই কার্ডিয়াক সার্জারির পর আসলে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে কতদিন মানে রিহেবিলিটেশনটি কতদিনের প্রয়োজন এবং আসলে কি স্বাভাবিক অবস্থায় মানে যে কর্মক্ষমতা সেটি ফিরে অবশ্যই 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 মনে করেন একটা রোগী সে তার ডায়াগনোসিস হওয়ার সাথে সাথে এখন মানুষ অনেক সচেতন অনেক সচেতন কারণ হচ্ছে যে এই যে ইন্টারনেট বলেন ইউটিউব বলেন এসবের কারণে ডাক্তারের কাছে আসার আগেই রোগীরা অনেক কিছু জানে ইভেন আমার ডাক্তারের কাছে এসে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে যে এটা কিভাবে করবেন ওইটা কিভাবে করবেন তো একটা রোগী ডায়াগনোসিস হওয়ার সাথে সাথে সে যদি দেরি না করে এই অপারেশনটা করে ফেলে তাহলে তার লংজিভিটি যে কিনা দেরি করলো যার হার্ট ফেলিউ ডেভেলপ করলো আস্তে আস্তে তার হার্টের কার্যক্ষমতা কমে গেল তার লংজিভিটির সাথে অনেক পার্থক্য হবে অনেক পার্থক্য হবে তবে সাধারণত 
রোগীদেরকে উইদিন 1 মান্থস বা 2 মান্থসের মধ্যে আমি তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে আমি জয়েন করতে বলি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে সাদা রিহ্যাবিলিটেশন বা ফিজিওথেরাপির একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যে তাদেরকে আমরা অপারেশনের পরে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তাদের খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে তাদের ব্যক্তিগত অভ্যাস যেসব কারণে এগুলো হতে পারে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সবকিছুর আমরা একটা গাইডলাইন দিয়ে দিই এবং সেটা যদি তারা ফলো করে তাহলে তাদের লাইফ লং তাদের যে একটা নিরাপত্তা বলতে পারেন দে ক্যান এনজয় ইট সেটা করতে পারে এবং আরেকটি বিষয় আসলে গুরুত্বপূর্ণ যে একবার বাইপাস করার পর এর যে ফলো আপটি রয়েছে যে কতদিন পরপর আসলে পেশেন্ট ফলো আপ করবেন এবং পুনরায় কতদিন পরে আবার হয়তো তার দেখার প্রয়োজন হতে পারে যে আবার পুনরায় কোনো ব্লক হয়েছে হয়েছে কি না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে রোগীরা যোগীদের যখন আমরা চিকিৎসা দিয়ে দিই তখন তারা যখন ভালো হয়ে যায় তখন আর তাদের খোঁজ থাকে মানে ফলো আপ বিষয়টা আমাদের দেশের রোগীদের মধ্যে খুবই কম খুবই কম কিন্তু এটা উন্নত দেশে তাদের একটা শিডিউল করা থাকে তবে সাধারণত আমরা বলি যে আপনারা প্রতি তিন মাস বা ছয় মাস পরে পরে আপনার সার্জনের সাথে যোগাযোগ রাখবেন উনি কিছু রেগুলার চেক আপ করবেন সেগুলোর মাধ্যমে বোঝা যাবে যে আপনি কি অবস্থায় আছেন এটা করা উচিত আমার দৃষ্টিতে আমরা বলে দিই এভাবে সেটা করা উচিত আসলেই তাই এবং আরেকটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে ভালভ এর যে সমস্যাগুলো বললেন বিশেষ করে রিমেটিক হার্ট ডিজিজ বাংলাদেশে ভীষণ পরিমাণে কমন এবং অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে হার্টের ভালভগুলো একসময় আক্রান্ত হয় নষ্ট হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে রিপ্লেসমেন্ট বা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু এই ভালভের এই চিকিৎসাটি করতে অনেকেই সক্ষম না ব্যয়ভারটি আসলে অনেক ক্ষেত্রে বেশি কখন আসলে কোন ভালভের প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে কোনটি আসলে সবচেয়ে বেশি আপনারা পান ধন্যবাদ শুধু আমাদের দেশেই না মেইনলি হচ্ছে এই সাবকন্টিনেন্টে এই রিওমেটিক যে বাদ্যরজনিত যে প্রবলেমটা এটার কারণে হার্টের যে ভালভে যে প্রতিক্রিয়া হয় সোজা কথা প্রতিক্রিয়ার কারণে ভালভগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় সেটা দুইভাবে হতে পারে হয় খুব শক্ত হয়ে যায় অথবা একদম বড় হয়ে যায় বা লুজ হয়ে যায় এর কারণে তো এইসব এটার কয়েকটা স্টেপ আছে যদি রোগীরা প্রথম দিকে আসে আমরা ওষুধপত্র দেই তারপরেও যদি থাকে তারপরে বেলুন দিয়ে বড় করে দেওয়া যায় সাইড দিয়ে কেটে অল্প একটু কেটে বড় করে দেওয়া যায় কিন্তু আলটিমেটলি যদি সেটা থেকেই থাকে তখন ওই ভালভ রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন পড়ে আর কি তো মেইনলি আমাদের হার্টের অ্যাওটিক ভালভ একটা ভালভ আছে আর এটা হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ এই দুইটা চারটা ভালভ থাকে মেইনলি এই দুইটা ভালভটারই ওষুধ বেশি হয় আর কি বেশি হয় এটার রিপ্লেসমেন্টের বেশি প্রয়োজন পড়ে আর কি আচ্ছা পেডিয়েট্রিক যেটা বললেন যে কন যে জন্মগত ত্রুটি নিয়ে অনেকে জন্মায় বিশেষ করে পেডিয়েট্রিক একটা বড় একটা অংশ কার্ডিয়াক সার্জারি যারা আসলে ভুগছেন এই বিষয়টিতে এবং এই জায়গাটি কিন্তু সীমিত বলা যায় যে এই চিকিৎসাটি এখন পর্যন্ত খুব বেশি বিস্তৃত নয় পেডিয়েট্রিক কার্ডিয়া সার্জারির আসলে মূল মানে একটু সময় সাপেক্ষ বিষয় কোন কোন জায়গায় আসলে আপনাদেরকে সার্জারি করতে হয় পেডিয়াট্রিক সার্জারি মানে বাচ্চাদের যে জন্মগত বাচ্চাদের হচ্ছে মেইনলি জন্মগত প্রবলেম জি যেমন বাইপাস সার্জারি যেটা বললাম এটা হচ্ছে একোয়ার্ড প্রবলেম মানে হচ্ছে এটা আমাদের আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের অভ্যাসের কারণে জীবনযাত্রার কারণে খাদ্যাভ্যাসের কারণে কিন্তু পেডিয়াট্রিক তাদের জন্মগত তাদের সমস্যা এটা বিবিধ বিবিধ ফ্যাক্টরের সাথে জড়িত আর কি তো মেইনলি হচ্ছে তাদের জন্মগত ছিদ্র থাকে হার্টের ভিতরে তারপরে হার্টের যে মেইন মেইন রক্তনালীগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে সেগুলো চিকন হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে যে রক্তনালীগুলো যেইখান থেকে হওয়া উৎপত্তি হওয়া উচিত সেখান থেকে না হয়ে অন্য জায়গা থেকে হয় ট্রান্সপোজিশন বলে ইত্যাদি বিবিধ প্রবলেমের জন্য অপারেশন প্রয়োজন হয় আসলে আমাদের আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জারির অপারেশন যেগুলো জটিল অপারেশন যেটি বললেন যে বিভিন্ন ভেসেলগুলো মানে উৎপত্তিগত কারণ সমস্যা থাকতে পারে সেগুলো আসলে কি পরিমাণ হচ্ছে মানে কোন কোন সার্জারি হচ্ছে বয়স্ক কার্ডিয়াক সার্জারি বা অ্যাডাল্ট কার্ডিয়াক সার্জারি যেটা বলি সেটার সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি একদম তাহলে খুবই কম কিন্তু রোগীর সংখ্যা অনেক অনেক রোগী আমাদের দেশে কিন্তু পেডিয়াটিক কার্ডিয়াক সার্জারিতে ওই যে কেন্দ্র বা একটা উন্নত সমন্বিত একটা হসপিটালের যে সংখ্যা এটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম অনেক কম এটা অনেক বেশি হওয়া উচিত এবং পেডিয়েটিক কার্ডিয়াক সার্জনের সংখ্যাও আরও বেশি হওয়া উচিত আরও বেশি এই সংখ্যাটি অনেক বেশি হ্যাঁ বিশেষ করে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাচ্চাদের জন্মগত 
যে প্রবলেমগুলো হয় যার জন্য অপারেশন লাগে পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারি লাগে এই ফ্যামিলিগুলো সাধারণত একটু সোসাইটি লোয়ার সোসিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস অথবা লোয়ার মিডিল ক্লাস যার ফলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কার্ডিয়াক সার্জারি বা পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক সার্জারি যে ব্যয়ভার বহন করে এটা অনেক সময় হয় না সম্ভব হয় না হয়ে ওঠে না এই জন্য প্রাইভেট সেক্টরে বা সরকারি গভর্নমেন্ট সেক্টরে এটার আরও অনেক সেন্টার আমার দৃষ্টিতে হওয়া উচিত সরকারের অনেক সহযোগিতা এই জায়গাটিতে আসলে আর উন্নতি করার জায়গা রয়েছে অবশ্যই এবং আরেকটি বিষয় রয়েছে যেহেতু আপনার ভাল রিপ্লেসমেন্টের কথা বলেছেন তাহলে নিশ্চয়ই যে মেডিক্যাল ডিভাইসগুলো প্রয়োজন বেশ করে ভালভগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের মানে বাইরে থেকে সেগুলো আমাদেরকে আনতে হয় বা আমদানি করতে তার ফলে কিন্তু ব্যয়ভারটিও বেড়ে যায় তো এই ধরনের কোনো চিন্তা বা আপনার মাথায় আসে কি না যে সেটি কি নিজেরাই আসলে বা স্বল্প খরচে সেটি কিভাবে করা যায় ধন্যবাদ আসলে আমাদের দেশটা তো আসলে ম্যাক্সিমাম আমদানি নির্ভর একটা দেশ বিশেষ করে টেকনিক্যাল সাইডের যে জিনিসপত্রগুলো মেশিনারিজ বা বলেন সব কিছুই মেনলি আমাদের আমদানি করতে হয় দেশে উৎপন্ন হয় খুবই কমই এর মধ্যে আমরা যেগুলো বেশি বেশি ইউজ করি ব্যবহার করি ভাল বলেন এই পারফিশনিস্টরা বা অক্সিজেনেটর মেশিন বলেন বা এই ডিভাইসগুলো সবগুলোই আমাদের আনতে হয় সবগুলো ইভেন আমরা যে বাইপাস করি যে সুতা দিয়ে ব্যবহার করি এগুলো আমদানি করতে হয় সব কিছু সব কিছু তো এই ভাল যেগুলো এগুলো যেগুলো আমদানি করতে হয় এগুলোর আসলে বিবিধ কারণে বৈশ্বিক বিবিধ কারণে আমদানির বিবিধ ধরনের সমস্যার কারণে যারা আনে বাংলাদেশে তাদের সমস্যার কারণে অনেক সময় অনেক অপ্রতুলতা দেখা যায় যার ফলে এর ভুক্তভোগী হয় রোগীরা অনেক রোগীদের আমরা সময় মতো তাদের অপারেশন করতে পারি না কারণ হয় ভালভ নাই অথবা যেই সাইজের ভালভ আমাদের দরকার সেই সাইজের ভালভ পাওয়া যাচ্ছে না আর গুটিগত কোম্পানি বাংলাদেশে এই ভালভ আমদানি করে আমার দৃষ্টিতে এটা আরও ওপেন করে দেওয়া উচিত মনোপলি ব্যবসা বা এর উপরে নিশ্চয়ই খরচটি কমানোর জন্য অবশ্যই খরচ কমানো যায় অবশ্যই খরচ যায় এবং এর কারণে এই একটা ভালভের আমদানির উপর নির্ভর করে অনেক কিছুর খরচ বেড়ে যায় যার ফলে এই ভালভের রোগীরা এটা বহন করতে অনেক সময় পারে না অনেক সময় পারে না একদম ঠিক বলেছেন আমরা একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনা করি যে আধুনিক মানে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি আমাদের কার্ডিয়াক সার্জারির জায়গাটিতে আমরা কোথায় রয়েছি বহির্বিশ্বের উন্নত দেশের সমকক্ষ আমরা হয়ে গেছি এটা বলবো না কিন্তু আগে থেকে অনেক অনেক উন্নতি আমরা অনেক অনেক কারণ হচ্ছে যে আগে যে মেডিকেল সায়েন্সের এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া একজন ডাক্তার সে পাশ করে গেল তার মানে তার জ্ঞান সেখানে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু না তাকে পড়াশোনা করতে হবে তার নিত্য নতুন যে উদ্ভাবন হচ্ছে সেগুলো তাকে জানতে হবে এই প্রেক্ষাপটা প্রেক্ষাপটটা এখন অনেক ইজি ইন্টারনেটের কারণে গ্লোবাল কমিউনিকেশনের ইম্প্রুভমেন্টের কারণে অহরহ আমাদের দেশের ইয়ে সেমিনার হচ্ছে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনে ডাক্তারদের বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম হচ্ছে সেখানে দেশ বিদেশ থেকে বিভিধ যারা এক্সপার্টাইজ তারা আসতেছেন বক্তব্য রাখতেছেন তাদের রিসার্চগুলো বলতেছেন এগুলোর কারণে এখন ডেভেলপমেন্টটা আসলে অনেক দ্রুত হচ্ছে এবং আমি মনে করি এটা মানে ইস ভেরি প্রমিজিং এটা খুবই এটা চলমান প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই সেটি থাকবে আমরা একবারে শেষে মানে দিকেই এসেছি তাই আমরা একটু আলোচনা করিনি যে মূলত এই কার্ডিয়াক আমরা সবসময় জানি যে প্রতিকার থেকে প্রতিরোধ সবসময় উত্তম তো এই কার্ডিয়াক সার্জারির যে স্ক্রিনিং আসলে কিভাবে আমরা মানে দেখা যাচ্ছে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে কাদের এই সমস্যাটি রয়েছে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পেরিফেরাল বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে স্ক্রিনিংটি আসলে কিভাবে হওয়া উচিত এক আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে মানে এই কার্ডিয়াক সার্জারির প্রতিরোধ নিয়ে আমরা কি করতে পারি আমি খুব সংক্ষেপে এটার উত্তরটা দিব যে একটা রোগী যখন হার্টের আমাদের বইপথে লেখা আছে একটা হার্টের অসুখ হলে কি কি উপসর্গ হবে তো সেরকম যখন পাবো আমার সাথে সাথে সেই রোগটাকে ধরার জন্য বা ডায়াগনোসিস করার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ট্রিটমেন্ট বা পরীক্ষা সেটা আমাকে করতে হবে কিন্তু আমি যদি তাকে যে কিছু ওষুধ দিয়ে দিই আপনি কিছুদিন পরে আসেন আবার কিছুদিন পরে আসেন আবার কিছুদিন পরে আসেন এই টেন্ডেন্সিটা আমার মনে হয় পরিহার করা উচিত সাথে সাথে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমাকে ডায়াগনোসিস যাওয়া উচিত অনেকে এটা করে ডিলে করে যে বা অনেক রোগীও এটা করে কয়েকদিন ওষুধ খাই 
খাই না দেখি না কি হয় এরকম করে এটা করা উচিত না আমার দৃষ্টিতে স্ক্রিনিং প্রসিডিওরটা এইভাবে ইয়ে করা উচিত আমার দৃষ্টিতে তারপরে হচ্ছে যে প্রতিরোধ আসেন আমি কমন যে ইয়াটা সেটা বলি বাইপাসের ক্ষেত্রে বা হার্টের ব্লকজনিত যেটা সমস্যা একটা সময় যখন বাইপাস সার্জারি হচ্ছে একটা রোগীর সেরকম যদি আমরা শুনতাম তাহলে মনে করতাম যে একটা বয়স্ক রোগী এজেড পারসন বা গ্রেটার দেন ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স বা অ্যারাউন্ড সিক্সটি বা অ্যাভাব সিক্সটি ইয়ার্সের কিন্তু এখন লাস্ট ফিউ ইয়ার্স ফাইভ টু সেভেন বা টেন ইয়ার্সের মধ্যে এই নাম্বারটা আশঙ্কাজনকভাবে বেশি হয়ে গেছে কাদের ক্ষেত্রে থার্টি ফাইভ মানে পঁয়ত্রিশ বছর থেকে শুরু করে পঞ্চাশের এই রেঞ্জের মধ্যে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে এটার কারণ হচ্ছে যে গ্লোবালে আমাদের বিশেষ করে লাইফস্টাইল চেঞ্জ খাওয়া দাওয়ার পরিবর্তন খাওয়া দাওয়াতে ভেজাল ধূমপান ডায়াবিটিস ডায়াবিটিস খুবই খারাপ একটা অসুখ এটা 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 খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কারণ এগুলোর মধ্যে তারপরে হচ্ছে যে অনেকে মানে খুব ভালো মন্দ বেশি খেতে পছন্দ করে স্থূলতা ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ কারণের সাথে জড়িত বংশগত কারণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে শহুরে জীবনে আমরা যে জীবন যাপনটা করি এটা একটা মানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যে আসলে আমরা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিবারকে সময় খুবই কম দিতে পারি আমার বাচ্চারা কিভাবে স্কুলে যাচ্ছে পড়াশোনা করতেছে আমি নিজেও ঠিক মতো জানি না তার মানেটা কি আমি আমার নিজের দিকে খেয়াল কম করতে সেটা যদি প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি তারা কিন্তু যার যার ক্যারিয়ারের দিকে যার যার মানে আর্নিংয়ের দিকে বলেন আমি এটা পজিটিভ সেন্সেই বলবো সেটাতে অ্যাটেনশন দিচ্ছি নিজেকে একটু এক্সারসাইজ করা জি একটু গ্রিন ফ্রুট বা ভেজিটেবল বেশি করে খাওয়া ডেফিনেটলি স্মোকিং অ্যাভয়েড করা ডায়াবিটিসটাকে স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সাধারণত করতে চাই না বা করি না বা ইচ্ছা করলে অনেক সময় সময়ের অভাবে করতে পারি না সময় দেয় নিজের শরীরকে সময় দেয় এটা করা উচিত করলে অনেক সময় দেখা যায় যে এক্সারসাইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ আমি নিজে আমার প্রতিটা রোগীকে বলি কিন্তু আমি নিজেও হাঁটি না সত্যি কথা মানে প্রতিদিন অন্তপক্ষে চল্লিশ মিনিট করে হাঁটা অবশ্যই একেবারেই জরুরি আমরা একেবারেই শেষের দিকে এসেছি যদি একটি কথার মাধ্যমে আমরা মেসেজ দিতে চাই মানুষকে তাহলে সেটি কি হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের হার্ট একটাই সুতরাং আপনার বাচ্চাকে আপনার নিজের সন্তানকে আপনি যেই দৃষ্টিতে দেখবেন আপনার হার্টটাকেও আপনি সেই দৃষ্টিতে এবং তা যত্ন করবেন অবশ্যই যত্ন করবেন সুপ্রিয় দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার সুমন সুপ্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষের দিকে আমরা আজকে কার্ডিয়াক সার্জারির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এবং বিশেষ করে যেটা করোনারি আর্টারি বাইপাস ক্রাফ্ট এবং ভালভ রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে অনেক কথা শুনেছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি যেটি আসলে সবার শেষে শুনলাম সেটি হচ্ছে যে আমাদের হৃৎপিণ্ড বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি কিন্তু একটি এটি যত্নও কিন্তু বিশেষভাবে প্রয়োজন বিশেষ করে প্রতিদিন অন্তত পক্ষে কিছু সময় হাঁটা বা এক্সারসাইজ করা একদম সুষম খাদ্যাভ্যাস করা যেতে যেখানে ভেজিটেবল বা গ্রিন ভেজিটেবলস যেগুলো থাকবে সেটি থাকা এবং সেরেন্টারি লাইফস্টাইল বা বসে থাকার যে প্রবণতাটি সেটিকে পরিত্যাগ করা এবং যখনই প্রয়োজন যখনই সমস্যা বোধ করবেন তখন আপনার নিকটস্থ কার্ডিয়া কার্ডিওলজিস্ট বা কার্ডিয়াক সার্জনের স্বর্ণপূর্ণ হবেন এই বার্তাটি সবার কাছে পৌঁছাতে চাই এবং সবাই আশা করছি যে সেটি সহজভাবে নেবেন এবং আমরা শেষ করছি আজকের মতো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন